അപ്പൊ മക്കളെ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയണേ നിങ്ങളോട് എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ ആ ബോണ്ട് ഓർഡറും ചോദിച്ച ആളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണണം ഇനി നിങ്ങളോട് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഓർഡറും ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ത് അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയും അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിന് ഇതുപോലെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എനർജി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോളനെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് എന്താൽ പി ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്താണെങ്കിലും ബോണ്ട് ഓർഡറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണോ അതേ ഓർഡർ ആയിരിക്കും ബോണ്ട് എന്താൽ പിക്കും അതുപോലെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആർക്കാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് സ്റ്റേബിൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ബോണ്ട് ഓർഡറിനെയാണ് എന്തു വെച്ചാലും നിങ്ങൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടോളണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുള്ള ഓർഡർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോളണേ ഒ ടു ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് ഒ ടു ടു പ്ലസ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തന്ന ആൾക്കാരെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിന്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചോദ്യം ഇനി ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആയാലും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആയാലും ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപി ആയാലും സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയാലും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ബോണ്ട് ഓർഡറിനെയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എഴുതുകയാണേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി എന്നാണല്ലോ അതിനർത്ഥം അപ്പൊ പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഒ ടു മൈനസ് ആദ്യമുള്ള പതിനാറിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ വന്നു മൈനസ് ചാർജ് വന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പതിനാറിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ വന്നാൽ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒ ടു ടു പ്ലസ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ പോയി എന്നാ പതിനാറിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയാൽ ബാക്കി പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണാം കണ്ടോ മക്കളെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടോ കേട്ടോ പതിനാല് വന്നാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ ത്രീ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും പതിനാലിനേക്കാൾ ഒന്നു കൂടി പതിനഞ്ച് വന്നു അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറക്കണം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാ പതിനഞ്ചിലൂടെ ഒന്നുകൂടി കൂടി പതിനാറായി ബോണ്ട് ഓർഡർ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചു ടു പതിനേഴായി ഒന്നുകൂടി കുറച്ചു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബോണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്കാ ഒ ടു ടു പ്ലസ് അയാൾക്കായിരിക്കും ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ബോണ്ട് ഓർഡറും ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കും ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതൽ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് അതാരാണ് ഒ ടു മൈനസ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ആരാണ് ടു ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒ ടു അടുത്തത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒ ടു ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒ ടു ഇത് ഒ ടു പ്ലസ് ഇത് ഒ ടു ടു പ്ലസ് ഇത് ഒ ടു പ്ലസ് ഇത് ഒ ടു ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദ്യം എന്തുവായാലും ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടോളണം എന്നിട്ട് ആ ബോണ്ട് ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉത്തരം കൊണ്ട് കൊടുത്തോളണം അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവി
അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഓട്ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടോളണം ഒ ടു മൈനസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓട്ടു ആണെങ്കിൽ പതിനാറായിരുന്നു ഒരു മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതിനേഴ് വന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അല്ലെ പതിനാലിന് മൂന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒ ടു ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പതിനെട്ട് വരും ഒ ടുവിന്റെ പതിനാറും രണ്ട് മൈനസ് എക്സ്ട്രയും പതിനെട്ട് വരും ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്ര ഒന്നുകൂടി കുറയും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി കുറയും വൺ ഇവിടെ പതിനേഴായിരുന്നു ഇത് പതിനെട്ടായി അപ്പൊ ബോണ്ട് ഓർഡർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറഞ്ഞു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ളത് വൺ ആയി ഒ ടു ആകുമ്പോൾ പതിനാറ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ടു ബോണ്ട് ഓർഡറിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഉള്ളതായിരിക്കുക ഏറ്റവും കുറവ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പിന്നെ ആയിരിക്ക ഓപ്ഷൻ എ പിന്നെ ആയിരിക്ക ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിൽ തോന്നാതെ പോയ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് അതായത് കണ്ടോളണേ അപ് ടു നൈട്രജനും എബവ് നൈട്രജനും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഓർഡർ പഠിച്ചല്ലോ അപ് ടു നൈട്രജൻ അപ് ടു നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാലിന് ഈക്വലോ അതിനേക്കാളും ചെറുതോ വന്നാൽ പതിനാലിന് ഈക്വലോ അതിനേക്കാളും ചെറുതോ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ എബവ് നൈട്രജൻ എബവ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിന് ഈക്വലോ അതിനേക്കാളും വലുതോ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന്റെ ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനാലാകുമ്പോൾ നാല് നോർക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇടുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതേ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതാരാണ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ സിഗ്മ ടു എ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈ സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ രണ്ടാൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എബവ് നൈട്രജൻ കിട്ടുക അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒറ്റ വരെയും ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറക്കണം രണ്ട് വരെയും മുകളിലോട്ട് കേട്ടണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരെ ഒന്നിച്ച് വരും പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈസ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതാരാ മക്കളെ ഇത് പൈ ടു പി എക്സ് ആണ് ഇതാരാണ് പൈ ടു പി വൈ ആണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ആരാണ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ആണ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് എന്റെ ചോദ്യം അപ് ടു നൈട്രജനിൽ സിഗ്മ ടു പി സെഡിന്റെ എനർജി കൂടുതലോ കുറവോ അപ് ടു നൈട്രജനിൽ സിഗ്മ ടു പി സെഡിന്റെ എനർജി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് മുകളിലായത് എബവ് നൈട്രജനിൽ സിഗ്മ ടു പി സെഡിന്റെ എനർജി കൂടുതലോ കുറവോ എബവ് നൈട്രജനിൽ സിഗ്മ ടു പി സെഡിന്റെ എനർജി കുറവ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വൈന്റെ താഴെ വന്നത് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ മനസ്സിൽ അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡൗട്ട് ഇതാണ് അപ് ടു നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം പതിനാലല്ലേ വരുള്ളൂ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിനെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വീതം പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൽ എട്ടെണ്ണം പോയി പിന്നെ ഉള്ളത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇത്രയല്ലേ വരിക പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇത്രയല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനാല് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതുവരെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണ് മുകളിലുള്ള പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കണേ അല്ല പതിനാല് വരെ മാക്സിമം വരുള്ളല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ പതിനാലെണ്ണത്തിന് മാക്സിമം കൊള്ളാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പഠിച്ചാൽ പോരെ പതിനഞ്ചായാൽ ഓർഡർ മാറുന്നു നമ്മൾ തന്നെ പറയണേ പിന്നെ ഇതിനാണ് ഈ പതിനാലിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓർഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നവരുണ്ടായേക്കാം തോന്നിയാൽ നല്ലത് ഇനി അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതേ കണ്ടോളണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂളിന് എഴുതാൻ പോവാണ് എൻ ടു മൈനസ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന
അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നടത്താൻ ഞാൻ പറയാം എൻ ടു മൈനസിന്റെ പാരന്റൽ മോളിക്യൂൾ എൻ ടു ആണല്ല എൻ ടു ഏത് ഓർഡറിൽ പെടും അപ്റ്റു നൈട്രജനിൽ പെടും അപ്പൊ അതിലേക്ക് പിന്നെ എന്ത് മാറ്റം വന്നാലും അത് ഏതിൽ തന്നെ പെടും അപ്റ്റു നൈട്രജനിലാണ് പെടുക മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കഥയായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു വീടിന് പ്ലാൻ വരക്കാണ് അപ്പൊ പതിനാല് ആൾക്കാർ വരെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനും പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാനും ആണ് അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ പതിനാല് ആളുണ്ട് അയാൾക്ക് പ്ലാൻ എ ഒരു വീട്ടിൽ പതിനേഴ് ആളുണ്ട് അയാൾക്ക് പ്ലാൻ ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ പതിനാല് ആളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് പ്ലാൻ എ വെച്ച് അയാൾ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അയാൾ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം അതിലെ മെമ്പർ കൂടി പതിനഞ്ച് ആളായി പതിനഞ്ച് ആളായി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പ്ലാനിന്റെ നിയമം ഓർത്തിട്ട് ഈ പതിനാല് ആൾക്കാർക്കുള്ള വീട് പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ വീട് ഉണ്ടാക്കുവോ അതോ പതിനഞ്ചാമിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യോ പതിനഞ്ചാമിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേ പരിപാടി നൈട്രജനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് അറിയോ ഒരു ഇലക്ട്രോണോട് എക്സ്ട്രാ വരാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇല്ല നൈട്രജൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള അപ്റ്റു നൈട്രജൻ വരെ അയാളുടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആ ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വന്നായി ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ എൻ ടു അവിടെ തീരുന്നു എൻ ടുവിന് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ ടു മൈനസിന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്റ്റു നൈട്രജന് ഏഴെണ്ണം വരെ പഠിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്തിനാണ് അതിലേക്ക് വീണ്ടും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്നാലും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓർബിറ്റലുകളിലാണ് അപ്പൊ അതിന് ഓർഡർ മാറാതെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫില്ലിങ് വരും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വേറെ ആളെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം എൻ ഒ പ്ലസ് വന്നു എൻ ഒ പ്ലസ് മക്കളെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി എന്നാ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി ബാക്കി എത്ര പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ മാക്സ് ഉള്ളത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അപ്റ്റു നൈട്രജൻ വേണോ എബോ നൈട്രജൻ വേണോ അപ്റ്റു നൈട്രജൻ വേണോ എബോ നൈട്രജൻ വേണോ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എബോ നൈട്രജൻ വേണം കാര്യം എന്താ ഈ എൻ ഒ പ്ലസ് വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇയാൾ പതിനാലായത് പ്ലസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ പാരന്റൽ മോളിക്യൂൾ എൻ ഒ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പതിനഞ്ച് ഏതാണ് എബോ നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പൊ അയാളുടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോയി പതിനാലിലേക്ക് എത്തി എന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നും ഈ ഓർഡർ ആകെ താളം തെറ്റൊന്നുമില്ല ആ ഓർഡറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ല പെടുന്നത് എബോ നൈട്രജനിലാണ് പാരന്റൽ മോളിക്യൂളിനെ നോക്കണം പാരന്റൽ മോളിക്യൂളിൽ പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എബോ നൈട്രജന്റെ ഓർഡർ ആണ് വരിക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ടു മൈനസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ ടു മൈനസ് എൻ ടു മൈനസിൽ സിഗ്മ ടു പി സെഡിന്റെ എനർജി ആണോ പൈ ടു പി എക്സ് പൈ ടു പി വയുടെ എനർജി ആണോ കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് അപ് ടു നൈട്രജൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ആൻസർ സിഗ്മ ടു പി സെഡിന്റെ എനർജി ആണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഹയർ ലെവൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ കണ്ടാലും ഈ മെത്തേഡുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ എൻ ടു മൈനസിന്റെയും എൻ ഒ പ്ലസിന്റെയും ഒക്കെ എക്സെപ്ഷൻ കേസായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ട് 